，小心！怎么打球的？下次注意点。呃，对不起啊，对不起、啊。这家伙怎么长得越来越高了？不要弄乱我的发型，谁让你比我矮呢？想什么呢？走吧。你干嘛？看谁还活着嘛。<笑>爸爸好得很。有何贵干？嗯，告诉你个好消息，我已经说服阿姨让你选文科了。好好想想该怎么感谢我吧。真的？我发现你这张嘴还真是对谁都很受用啊。就是对你不受用啊。什么？没什么。告诉我你是怎么说服我妈的？哎呀，不喜欢就不要勉强他嘛。是啊，是啊，他喜欢更重要嘛。阿姨，其实呢，我现在觉得学文也挺好的，将来也可以做写手啊、编剧啊等各类工作，都很吃香的。再加上盛楠呢，他在文学方面有自己的见解，而且他文笔也很好。不学文呢，确实就有一点点可惜了。哎，对对对，我也知道，我们家盛楠啊，从小各方面都很优秀，就担心他选了文科这条路，以后会很辛苦的。别太担心，以后上了大学啊，专业还可以调剂的。是啊，阿姨，盛楠这么优秀，学什么都会成功的，你放心好了。是啊，不用担心啊。罢了罢了，随他去吧。果然还是兄弟懂我啊！那是，跟你说个事儿啊。嗯，我打算去学表演，参加艺考了。你学表演、嗯？是啊。你哪根筋搭错了？你好好睁大你的眼睛看看我这张脸，看一看，这么迷人的脸，不去舞台上被更多人看到，岂不是太可惜了？嗯，哪张脸？哪张脸？哪张脸？这张，这张，看看。确实挺吸睛的，学霸也好、嗯。是啊，这么迷人，你有没有被我迷倒？嗯嗯、对了，明天带你去个地方。不去。小心！啊！怎么打球的？下次注意点。呃，对不起啊，对不起。啊。这家伙怎么长得越来越高了？不要弄乱我的发型，谁让你比我矮呢？想什么呢？走吧。学长，嗯，能加你个微信吗？不好意思，我没带手机。呃，没关系的，你可以告诉我你的微信号。不好意思，我没有微信。那 QQ 吧。嗯、呃，同学，这个人他加断网的，你要不然试试。信鸽和飘的平，什么情况？你这什么乱借口？你还说我？想说什么？这年头你说没微信谁信啊？你还说我家里不通网呢？你怎么不说我都是骑马来上学的？本来就是。走了，快点快点，走走走，快点，快点。
，别走，别走，别别，这边，喂，哎，走了走了，快走。你今天干什么去了？我整理完资料回去，你就不见了。作为好兄弟，怎么能打扰你和美女的约会呢？什么美女约会？我就是被拉去做苦力了。你说你去培训干嘛？老让我陪着你啊？我这不是想让你见证我在艺术道路上的成长吗？算了算了，明天记得给我准备驱蚊水啊，不然我还没见到你的成长。就已经被蚊子咬死了。遵命，大哥，小弟弟会好好补偿你的。嗯、怎么了？不去了，最近好忙、啊。你不是很想去这个展吗？这么豪华的阵容，多难得啊！那答应别人的不能爽约啊。拜拜。拜拜。拜拜。李修豪最近怎么天天来找你啊？你俩不会是从……青梅竹马的故事发展到成校草与学霸恋爱的故事了吧？你瞎说什么呢？我先走了。啊！还说不是，为了他放我鸽子。今天我们班的胖子打球把玻璃给砸了，他家长来学校把他给一顿熊揍。还有啊，早上我吃包子吃到虫，可把我恶心坏了，我吐了都要。我们班要准备考试了，我看我这回够呛。你今天怎么了？我问你啊，你觉得我作文写的怎么样？虽然我是看不出什么好坏，但我们班的那些知识分子都是你的粉丝，还粉丝呢？老师说我写的不实用，不适合考试。天才又不是人人都能理解的，如果大家都能理解，那谁都是天才。适可而止啊，别捧杀我。反正我是永远支持你的。嗯，哎，要不，哥带你去个好玩的地儿。嗯。回事？怎么塞不进去呢？不好意思啊，钥匙带错了。哎呦，哥，你说的地儿就是你爸的厂子。你放心，哥一定带你进去。我们看什么电影？哎，看什么电影？看，随便看看吧。哎，你怎么不给我坐一排呢？我干嘛给你坐一起？你哪来的零食啊？看我嘴欠，我这就回去看。帮别人解决一道难题，别人送呢
，男女的。男的。好嘞。啊。喂，你什么时候爱吃零食？你不是不爱吃零食吗？你不要不要，我说你管我。看个电影都能睡着。哦，还还不是你选了个文艺片。小海大晚上谁找你啊？要你管。盛楠，考试加油。不管就不管。谁稀罕？谁让我们是兄弟呢？有些同学，不要仗着自己平时成绩不错，就在这儿开始糊弄。这马上就要高三了，骄兵必败的道理，我相信大家都懂。自己想要什么，大家都要去争取。凡人为一事，以专而精，以分而散。希望大家保证好自己的学习态度。
错呀、啊。哎，我这次奥数青赛排名还行啊，跟上次差不多。哎呦，我这次又是差几分，回去又没好过。怎么会这样？没事的，盛楠。第二名也很厉害，而且你跟第一名也没差多少，没事的。而且如果我要考成这样，我妈指定烧高香了。不要难受了，而且一次竞赛算什么呀？我们下次再好好考，再考个第一嘛，没事的，不难受了。哎，你别走啊！一定是最近复习的时间太少了，等下要好好跟李秀豪说一下，以后不能陪着他去培训了。永文哥，可能要让你失望了，不知道还能不能兑现我们的约定。怎么了？佑文哥，你叫谁哥呢？我叫谁哥关你什么事儿？给我！你神经病啊！你摔我手机干嘛？我又不是有意的。那培训课下课之后，我陪你去修就是了。培训课？以后我没时间陪你去培训课，你自己去吧。你有时间陪人家聊天，没时间陪我训练，可以啊。谁稀罕你啊？爱谁谁吧你。神经病！都快高，还要学习？那我说我错了，还想干什么？哼！自从那次以后，我再也没有给李小豪去训练了。转眼。我们迎来了紧张的高中生涯最后一学期，而李修豪听说在各个城市东奔西跑的参加艺考。到了以后，别忘了给我和你妈打个电话啊！我知道了。来，外面照顾好自己。那，我走了，妈妈再见。走了。各位考官好，我是零一一号考生李双。今天请带来的是班扎夫人。
住，抓住，抓住。掉了，我来，我来，我来，我来，靠边去。这这，你看，这不是抓到了吗？看我多厉害。平时玩游戏那么厉害，怎么夹娃娃那么菜呢？我就不信。小妹妹，姐姐帮你抓吧。姐姐从小就玩这个。真的吗，姐姐？我都输一下午了。那当然了，姐姐的技术可是全小区最好的。那姐姐，一定要加油。往这边来一点，往这边。没事没事，再来一次。要这个，要这个。拜拜。还是一如既往的人才引大呀！说谁呢你、啊？你什么时候回来的？今天刚回来的，后来就去找你了。阿姨说你下楼了，我想着你应该会在这儿，就来找你。嗯，怎么了？有事儿，我是来跟你道个歉。之前就想跟你道歉了，可是一直都在各个城市艺考，没来得及。你手机又被我摔坏了，联系不上你，你还生气吗？早就忘了，我哪有时间生你的气啊？那就好，我怕你生气。不理我呢？你大哥我是那么小气的人吗？果然气度不凡。那今天有时间赏小弟个脸，赔个罪吗？我我这英语还没复习完呢。哎，别那么一直紧张，放松放松多好。真是，感情我牺牲复习的时间就是来陪你画这个丑东西的。你不觉得画这个很解压吗？我不觉得。什么呀？啊！
李兄好，你找死啊你！你拿来，快！你给我删掉你！你拿过来。嘿，这儿舒服吧？对了，我还没问你呢，你艺考考的怎么样？挺好的，现在就差文化分了。你现在报考了哪些学校？有把握过吗？凭我的实力，想过线还不简单。至于，至于我想考哪所学校，保密。不说算了。对了，你想考哪所学校？我啊，秘密。反正跟你不是同一所，那可说不准。对了，我考不考得上，还得靠你呢。靠我？靠什么？你得帮我补习啊。我帮你补习，大哥，你理科，我文科啊。那语文、数学、英语总是一样的吧？邻居是学霸，这种资源不好好利用，多可惜。哦，感情今天是鸿门宴。对了，之前摔你手机，只能等高考结束之后再赔你了。先拿这个代替吧，还是想再次跟你道个歉。之前不知道你考的不好，心情不好，我不该那么说你。好吧，那我正式接受你的道歉。你呢？你看，这道题你都不会，这不这样就好了吗？嗯、这种题你都能错，你慢慢做仔细一点，做完以后检查一点，太粗心了。你看，从这儿开始，你看这道题还是同样的错误。好、嗯，我、哦、我。哦哦嗯哦哦哦我只想念你在身边，从黑夜到白天。如果你没那么的时间，就把我装进口袋里面。我要全世界都听得见，喜欢你从来不遮遮掩掩。甜蜜的冒险，做你最纪念。不管晴天下雨，我都在你身边。这个分数上中大，妥妥的。哎呦，妈、哎、呀！太好了，太棒了，太棒了呀，女儿！哎、这这六六百多啊！啊啊！哎，待会儿啊，问问老李家孩子、啊、考的怎么样啊？哎，是是是，说不准啊。这以后还能一起上大学呢。哎、对对对对对对。反正是不会跟我在同一所学校了。哎呦，太棒了呀！哎，走走，咱们快去跟三姑说去。哎，要汇报一下。哎，女儿女儿，你继续吃西瓜啊！哎，吃完了老爸再给你买啊！哎呦，太好了，儿子。
这一年的辛苦总算没有白费呀、啊！你看你这个成绩，<笑>你艺考过的那些学校都能上了吧？儿子，你这次可是超常发挥呀、啊！<笑>我早说了，以我的专业课实力，再加上这个文化分，中大没问题。哎<笑>，多亏了盛南对我的帮助。是啊，我们得好好谢谢盛南呀、啊。顺便问一下，他报了哪个学校？反正还得跟我在一块。哎，孩子他妈。我们去买点菜，晚上做点好吃的。快走走！哎呀，踏实了。盛楠他肯定保了中大，这可多亏了你们家盛楠啊！<笑>哎呀，一会儿盛楠来了，你得好好谢谢人家啊！哎，这都是应该的。哎哎，盛楠来了。哇，爸妈，这不来了吗？苏阿姨，<笑>你们没开玩笑吧？该不会说我们最后的晚餐吧？瞎、哎、说什么呢？这说有这么多菜，起码得一两千吧。这加上这包房，你们今天大出血、哎。盛楠拿了文科状元，<笑>你又考到了心仪的大学，吃个好的不过分吧？就是。是你看我说的是吧？说起来，盛楠，多亏了你的帮助，我们家修豪才能考上。爸，这不用客气了。客气啥？你敬盛楠一杯，那个庄友，我敬你一杯。那什么，感谢您对我的帮助。不不不，是你自己努力一点，就痛苦长大了，都是你的功劳。哎，嗯，是。哎，这个孩子多乖呀、啊，考这么好。哎，说到这个，盛楠报的哪个学校啊？哎，哎妈，盛楠报的。他他都没说是哪个，那我也要保密，保密，<笑>保密。哎，不说就不说，保密就保密，谁都别说。好啊，不说就不说。哼<笑><笑>。那我们就江湖有缘再见。哎，再见。还是跟小时候一样，<笑>有缘再见。<笑>看看这两个孩子，好好好，都不错。来来来，咱们干一个！来，好来来来来，来干杯！干杯！干杯！来来来，干杯！干杯！来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干我妈给这个破手机怎么又没信号了？李修豪这家伙怎么会在这儿？我妈给这个破手机怎么又没信号了？李修豪这家伙怎么会在这儿？嗯。咱们今天在交流群里交流过，哪去了？李修豪怎么会在这儿？吓死我了！哎，同学，嗯，咱们学校有表演系吗？有啊，我就是表演系的。我们学校的表演系，那在全国也是排前五的，这么厉害啊！哎，同学，你知道北辰宿舍怎么走吗？我就去，我跟你一块儿吧。哎、啊，哎，同学，你知道咱们北辰宿舍区和哪些学院在一起吗？嗯，有文学院、金融学院，还有生物科学院这三个。哦，对了，还有艺术学院。得，这下躲不过了。哦，这儿就是北辰宿舍区啦。谢谢姐姐，那我先走了。我，我不是。
。学姐，这么巧啊！你也在这儿，你来找人，我就住这儿啊。哦，还有你别叫我学姐了，我也是大一新生。呵，原来是这样啊！我看你对学校那么熟，又没拿行李，我还以为你是学姐呢。不好意思，<笑>没事儿，我哥就是这学校的嘛。我经常来找他，所以对这儿就比较熟啦。嗨，对了，你叫什么呀？傅胜男，中文系的。我叫刘小林。你就是我们系的那个第一名啊！我叫许媛媛，你也可以叫我媛媛。你好。那以后我们就可以一起去上课啦。好啊，好啊。来，我们加个微信吧。呃，那个。我晚点再见你们，来吧，好，好。嗯，来，你跟他说一下。你听我解释，同学是这样的。咱们都是舍友来着，我们想，我们宿舍都是表演系的，对，所以我们俩合计着就上演一出霸道舍友的戏码。对，没想到我们俩演技那么好，居然把你们给骗住了。我叫曲磊，我叫李秀豪，以后我们就算认识了。哦，你们好，我叫陆佳毅，我叫张浩宇。呃，那个，现在中午了，我们去吃饭吧。听说咱们食堂还是不错的，我请客，我就不跟你们去了，我有人约了，下次下次请你们。这刚进来第一天就有人约，哎，他长得那么帅，有人约很正常。走吧，我们吃饭去吧，走。不对啊！难道我还怕他不成？哼！你说我们俩这么有缘？会不会是前世八百次擦肩而过，换来今生
大学相遇。嗯，合着我秦氏什么都没干，光顾着给你擦肩了是吧？哎哎，别走啊，拿去，送你的复学礼物，说好了赔你一个的。嗯，你哪来的钱？嗨，秘密。哦，对了，手机卡已经给你插里面了，到时候打开就能用。你的秘密还真多呀、啊，你就老实说。是不是偷看了我的志愿，还是说你把我妈给收买了？没有没有，你要相信我，我是无辜的。好了好了，我请你吃饭吧，庆祝我们兄弟重逢。走，算你识相。哎<笑>，第一天就被派过来领书，我们两个女生怎么办啊？只能多搬两套了。这不就是能者多劳吗？嗯，哎，怎么这么多人啊？不是男。哎，不是男喊你呢。不是男。小豪哥，你熟人啊？我邻居。你眼珠子都快瞪出来了，还以为是你女朋友呢。里边那个帅哥一直看着你，是不是对你有意思啊？什么有意思啊？不过就是个阴魂不散的家伙吧。嗯、不是男，不是男，你过来。嗯，呃，对不住，我我不是那个意思。走了，走了，走了。啊，真的没有吗？<笑>傅志南，刚叫你干嘛不理我？我跟你很熟吗？你在这等我，我搬完书立刻过来。不用了，我自己可以搬。就你这细胳膊细腿的，哪能搬得动啊？你等我，<笑>你等我，等我。<笑>你还跟我说不熟？嗯。是。小豪哥，原来你脾气是这样的。我还以为你是高冷男神呢，那能一样吗？那是我大哥。等一下，同学，今天的书都发完了吗？是啊，都发完了。真是能逞强。喂，妈。闺女啊，在学校怎么样啊？开始军训了没？宿舍环境怎么样啊？啊，舍友好相处。哎呀妈，你一下问这么多问题，我先回答哪一个呀？<笑>来继续。嗯，室友挺好相处的，住宿环境也还不错。哎呀，妈，这不是好久没联系上你，担心吗？嗯，就您给我这个手机，能联系上就怪了。哦，对了，是不是您跟李秋豪串通好的？哎呀，这不是看那个孩子打了一个暑假的工，非要说赔你一个新手机，要给你个惊喜嘛？那我就知道是你，那我要上中大也是您告诉他的？这还真没有，他跟我说的时候都已经填好志愿了，他就跟我说啊，联系不上你不要担心，他会照顾你的，这样我才放心嘛。嗯。好吧，那我就暂且相信你。嗯、呃，我搬了一天的书，太累了，我先休息了吗？好了好了，那你早点休息，有事打电话啊。嗯，知道了，拜。嗯。啊，嗯，好饿呀、啊。下楼有好吃的。嗯。哇塞！以后咱们俩的恩怨一笔勾销了。
，想吃你班叔消耗大，晚上食堂又没什么吃的，特意买点东西给你吃喽。嗯。哦，对了，大学新生周要结束了，你有没有什么想去的社团啊？啊？嗯，我想去保密。那、啊、你就这么想摆脱我呀？我们俩兴趣爱好除了吃相同之外，可找不出第二个。我也不知道，不过我听说有诗社，嗯，我想去试试。我想去话剧社，到时候要是有演出，你可得第一个来啊。询问你啊？你们看这是谁买的？你就吃这么香、啊？反反，我要是不饿，我才不吃呢。拉倒吧，不给你吃了。我就吃，我不管。爱吃不吃，不吃拉倒盛南，你是？是你吧？我是刘月文，不记得了吗？月文哥？呃，不对，现在应该叫你学长了。之前只是一起视频聊过天，没想到这么多人一下就认出你。是啊，我也没想到这么巧能遇见你。哦，对了，我手机坏了，之前一直没来得及跟你说。没事。想来试试。嗯。学长，怎么了？这就是我之前跟你们说过的傅胜男，还有印象吧？哦，他也想来咱们试试。你就是学长说过的傅同学啊？嗯，没问题，欢迎你加入试试。嗯、啊，哦，是这样，之前我就把你的作品发给试试学弟们看过了，大家都很喜欢，欢迎你来试试。谢谢学长。那我们一起吃个饭。好啊。这里交给你了，好、啊，走吧。这家伙又干嘛去了？来，下一个。天气热，怕你没什么胃口，吃点解腻的吧。谢谢学长。不用那么客气，你还是像以前一样叫我佑文哥吧。好，佑文哥。你在哪儿？咋啦？谁给你吃炸药啦？没事。该不会是失恋了吧？难道又是你那个青梅竹马？没事儿，别放在心上，这个不行，还有下一个。不，我就偏要抓住这个不放。切。你怎么在这儿？阿姨联系不上你，叫我来找你。还真是。你好，我叫刘月文，是盛南同期学长
：“你好，我叫李秀豪，是跟他从小一起长大的好朋友。”走吧，我妈说晚上要跟我们俩一块视频。好，看来你们两家关系很好。那可不，我们从小就住隔壁，我爸妈早就拿她当亲生女儿了，是吧？嗯。那以后有机会去拜访叔叔阿姨。嗯，哎、啊，改天见，学长。快走吧你。什么？圆圆圆圆，你猜我发现什么宝藏了？怎么了？你不会是捡到钱了吧？比捡到钱爽多了。嗯，我们班有个大帅哥叫李修豪。李修豪，这名字怎么那么耳熟啊？不过你表演戏的人都挺帅的。这个这个。前两天还上了表白墙呢，这不是那个盛男的青梅竹马吗？我说怎么这么眼熟啊？什么青梅竹马？盛男，你跟李修豪是不是很熟啊？对啊，他住我家隔壁。啊？那你们两个岂不是？哎，别误会啊，我们是哥们儿。嗯，那就好。我还以为你们俩青梅竹马，互相喜欢呢。那我就没机会了。哎，这么快就看上了？是啊，小莲，速度可以呀、啊。像他那样的，那还不是分分钟就被撩到了？确实挺帅的。<笑>我怎么没发现啊？你当然不觉得了，你整天跟人家在一块儿呢。盛南，你作为我室友，可得帮帮我啊。你想怎么样？你帮我打听打听，他报的什么社团呗？近水楼台先得月嘛，哦，话剧社。少<笑>男，你真是我的福星！哎、嗯啊，你，请你吃饭啊。嗯，对了，嗯、今天我生日、嗯，我妈叫我们去唱歌，你们可不许缺席。嗯、是吧？嗯，那一会儿去呗。富盛南，怎么了？富盛南，我先走了，拜拜,拜。干嘛？过来，过来，过来，过来，过来。他，你要去哪儿？哟，今天化妆了。你打扮的花枝招展，给谁看啊？干嘛去啊？你到底要去哪？小林今天生日，他妈妈让我们去唱歌。小林是谁？我舍友啊。哦，对了，他不是你的同班同学吗？你不认识？我同学那么多，我怎么知道谁是谁啊？那个四眼仔去吗？就那个傻大个，像书呆子那个，他去吗？哎，我怎么知道？那我也去。哼、嗯，人家邀请你了吗？阴魂不散。哼。哎，我就去。你怎么知道没邀请我？我也是新生，我怎么就不能去了？我就去。为何这么伟大，如此感动八道？八个一爱的男友，最后要什么约定？俊豪，你不是不过来吗？哦，反正也没事做，就过来了。来坐。盛南，嗨，盛南，好巧。叶文哥，怎么你也在？你们两个怎么认识啊？他是市社社长。啊，对啊，我都把这事给忘了。给你正式介绍一下，这是我哥。你哥？对啊
我不是跟你说过吗？我哥也是中大的，亲生的。我唱不动了，给你唱吧。你们想唱什么？我去给你们点。哦，都行。来吧。好，我来。来。来。干杯。来，给你。来一首。摇晃的红酒杯，水唇香染的鲜血，那不寻常的美。难舍面的醉，谁动心肝粉碎？动心让当个虚伪。哎呀，你们好，你们。我觉得干唱歌有点太无聊了，要不我们玩游戏吧？输的人选真心话或者大冒险啊？可以，可以啊，可以啊，可以啊！一、二、三、五，<笑><笑>输了你要惩罚的。<笑>来来，再来。哎啊、<笑>你要和旁边的人说一句土味情话，左右随便都行。啊，呃，嗯，别对我说话。我怀疑你的本质是一本书，为什么？不然你怎么会让我越看越想睡呢？哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>带着月光棉被，我们梦的尽头不需要交汇。十二，真正心爱。十三唱什么首啊？十三，十三，十三，对啊，就是啊。不该你发现的。来，再来。哦，真心话。问吧。谁来问啊？谁问啊？我来，我来。说出梦到过的一位异性。嗯，我爸。哎，这怎么算？太开心了！我爸也是异性。就是啊，喝酒，喝酒，喝酒。就是。喝酒，喝呀。喝。不行，快喝！行行了，他不能喝。太问题了。哦。这家伙今天吃错药了。十二，十三，十十五。啊！哎，收吧，收吧，收吧、哎。选一个，选一个。大冒险，谁谁来出题？搞个刺激的，不能放我的。谁来？我来，选在座的一位异性，深情对视三十秒。您说我没帮你？快选吧！快点吧！快点吧！快点吧！那就就这样吧。我们都这么熟了，你怕什么？谁怕了、啊？快点、啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！来就来。四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、哦、十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
，好了，说吧，说吧，怎么样，兄弟？心跳加速没有？对啊，小豪，有感觉啊？可以啊，一点都不怵，是不是？可以啊，小豪，这不挺有魅力了吗？那是，比你强多了。多帅呢，就是啊、嗯，啊，就是啊，你看，你看，哎，怎么样？他怎么还回味无穷呢？不是我脸红，是他脸红。嗯，我去上个厕所。哎哎，你怎么也走了？哎呀，哎，两人一起回来啊！<笑>我也出去一下。嗯、哎，怎么都出去了？他怎么也出去了？哎呀，哎呀，别管他们了，咱们自己玩去。来来来来来来都怪李秋豪这家伙，太丢人了。秀豪同学，嗯，我叫刘小林、嗯。啊，我是盛楠的室友，我们是同班的。哦，是吗？原来是盛楠的朋友。嗯，有事吗？我能加你个微信吗？好呀，好呀，好呀。以后盛楠有什么事儿，你都跟我说。哎，啊，哦，呃，是这样，他爸妈嘱咐我了，呃，要帮他们盯着他。呃，那个，既然你们是舍友，那就麻烦你告诉我一声吧。好的。这是走哪儿祸害？我们是同班同学嘛，应该的。嗯，那我先过去了。哦，哦好。我去个洗手间，你们俩先进去。嗯。哟，散场完了呀？看看看看看看看看看，三个六，三个六，四个四个六，来四个，我来。个五，玩一把。我给你打电话。不能，你哥哥哥，我操！我干了干了干了。干了干了<笑>没喝干净。来来来，干干了。我你自己有两个我都敢开我，真的是。来来来来，谢谢学长。你你先开始吧。呃，要不要吃点什么？哎，哦，来来，到你了，到你了。啊，快一点。我六个四。啊，你的。最近怎么样？大学生活还适应吗？嗯、呃，我挺适应的，室友他们都挺好的。哦，那就好。哎，你这多久？这，干嘛？走。你干嘛？同学，放给他。学长，我们俩的事儿跟别人没关系。学长，要不然今天我先跟他回去，我们改天再说吧。走吧。哥，他们两个怎么走了？不知道。李秋豪，你有毛病吧？学长招你惹你了？你那学长一看就不是什么好东西。我跟谁一起，跟你有什么关系？管好自己吧。喂，你等一下
风声男，你不正常。我我化个妆就不正常了，你还不允许让人蜕变一下吗？嗯，我不信，快老实交代。啊好好好，妆都化歪了，我说还不行吗？那个，我今天和你哥去吃饭。盛南，你是不是对我哥有意思啊？不不不，你别误会，我是想说。上次在 KTV， 李修豪对你哥说话太不客气了。嗯、呃，我请他吃饭，跟他道个歉。嗯，嗯，你这眉毛画的真是，我给你画吧寿南，你跟李修豪两个人最近是不是吵架了？我看他已经连续好几天在班里读青春伤痛文学了。谁有空跟他吵架？啊？他爱读什么那是他的事儿，你可别被他的外表给迷惑了。嗯。寿南。为什么我觉得李秀豪对你很不一样呢？你想多了，他就是慢热，熟了都这样啊。这样啊，那我得找个机会跟他多沟通沟通。嗯，好了，画完了，那你去吧。李修好，我们一起回家吧。哦，好。哼，他好不许动。来。我带你走。你这么大个人了，竟然还怕狗？我要告诉大家，你不许说，除非你叫我大哥，我就不说。嗯，好吧，大哥。小弟。<笑>还是小时候听话。怎么现在成这副德行了？啊切！谁在背后骂我？除了你那位青梅竹马，还有谁能对你这张帅脸骂得下口呢？是吧？啊、说的也是，可惜了我，弱水三千，只取这一瓢啊！怎么了？又吵架了？女孩子的心思可真难懂啊！你说你，长了一张王者脸，怎么就做成青铜了呢？我大概是上辈子欠他的吧。要是我能搞定他，我就请你们吃食堂。嘿，小豪哥，你要一直现在这样，怕是人设就崩塌了。哼，嗯。李秀豪，这么巧？哦，是你啊！没想到你也在话剧社啊！哦。这次排练的戏，你打算演哪个角色？嗯，还没想好
，最近怎么也没见你去找盛楠啊？他最近不是很忙吗？是，他们宿舍的事情好像特别多，每次见他回来都特别晚。那岂不是天天跟刘有文待在一块儿？对啊。刚才还说要找我哥去对，啊！这家餐厅是从前学长们联合创办的，原本是给学生们提供一个校外聚会的地方，不过后来生意越来越好。经过了几番装修，就变成了今天这样。嗯，确实是挺独特的。来学校快两个月了，怎么样？还习惯吗？挺习惯的。原本我以为第一次离家那么久会想家，但是两个月以来一直忙着各种事情，就不会想那么多了。对了，文哥，上次在 KTV 的事情，我想替李修豪道个歉。他其实人不坏，就是偶尔有些小性子而已。哦，没事儿，他还小嘛，我不会跟他计较这些。倒是你为他道歉，让我有些吃惊。哦，他是我兄弟嘛，我不想我的朋友误会他。快吃吧。哦，对了，学校的文学论坛要开始了，往届呢都是我们社长代表去比赛。不过这一次嘛，我想派你去。我？嗯？怎么，不敢参加？有什么不敢的？去就去。好。那我到时候给你报名。嗯。富生男，晚上八点，老地方我们谈谈。晚上你干嘛呢？这张照片你还记得吗？嗯，还记得吗？李修豪，这张照片你怎么还没删掉？嗯、你快给我、嗯！你想怎样？我不想怎样，我就想啊，你对我言听计从，随叫随到。李修豪，嗯，你是不是活得不耐烦了？我要是不呢？要是不啊？那我就把你这张照片发给你的学长，还有你的室友，让他们看看你的学霸人设下到底是什么样的人。哦，对了，你别忘了，我又不止你这一张表情，我硬盘里还有几百张你的表情包呢。你给我，嗯、你你有本事堂堂正正给我比呀、啊，玩阴的。李秋豪，爸爸早晚有一天收了你这个贱人。想做你的雨水，追梦以后再起飞。想一个人陶醉，乱掉耳朵是非。想做一个花蕊，安静。欣赏着湖水，看蔚蓝天之下，鸟语兽自顾都醉。枕着星空入睡，喝着露水宿醉。
迎着风的赞美，从来不会乏味。盖着月光，面对多么独特品味。梦的尽头不需要蔷薇，枕着心口如水，闻着大地气味，自然酿的香水，和我多么对味。想来什么滋味，饮食我的喜悲，自由流浪，幸福的颠沛。哎，是哪？想做你的雨水，坠落以后再起飞。想做你的春光，会划破满目漆黑。哎，发错发错。想做一只刺猬，逃避更别的壁垒。看远方天之涯，我与你发生熟睡。这三十年代的作品。充满激情，是激情写作的，呃，或者说呢，是青春写作。呃，三十年代的作品呢，单纯、热烈、躁动、呃、焦虑，呃，主要是以青年、呃、恋爱、婚姻或者是革命为主要表现对象。嗯、大家如果对三十年代作品感兴趣的话，课后呢，可以多多做做，去翻翻作，然后咱们下一节课，啊、每个人我们全都能翻。咱们的中心点就是三十年代的作品。好、啊，接下来大家再见。来，接下来大家再见。不是呢，不要跟小人一般见识，还是听听我男神的声音，平复下情绪吧。不服气。因为你是我最熟悉的人，我也是你最熟悉的人，所以这个世界上，只有我能欺负你。男神的声音那么好听，长得也一定很帅吧？由于个人原因，暂停一段时间的广播剧更新。不是吧？怎么更到这就太监了呀？求更新，不要停啊！怎么会有人更新到这么关键的地方就给停啊？我要对这种管挖不管埋的行为表示强烈的谴责。你是我的粉丝。是啊，你的广播剧我都听了，怎么就突然坑了呀？求不要。好，那为了你，我决定从明天开始更新这个故事。<笑>真的吗？太好了。那我要立即收藏起来谢谢大家。好，放轻松，感谢各位同学带来的精彩演讲。耀恩哥，我有点紧张。我相信你可以的，加油！傅胜男上场了。嗯、快快，举起来！傅胜男，傅胜男。
就连呼吸也乱了。大家好，今天我要展示的课题是罗兰巴特第九关的现代影响力。以下是本小组的课题。多你喜欢的小说，熬夜学唱你爱的歌。不知道你有没有坏？你看我大哥多厉害！花你谁说是不是？巧合。没想到他还有这么厉害的一面呢。喜欢你的很多，而我只是最普通的。那一刻，混在人群中附和。当你发现我，却早已被你的世界掠过。想说的话很多，比如相信我可以给你快乐，差点点错过。你却说，其实他也还不错。感谢这位同学带来的精彩演讲。那么接下来呢，我们有请彭宇云月同学为我们带来演讲。大家稍等。好，很感谢各位参赛者的演讲。那么接下来呢，就是我们的颁奖环节。本届青藤杯最佳团队奖，南州文学社。最佳个人奖，这么厉害啊！陈云云，嗯，但是很。最具潜力奖，无敌。现在有请我们的评委上台颁奖，云哥。我是不是让你失望了？没有，这只是你的第一次尝试。能够与这些优秀的前辈聚在一起学习经验，已经是足够宝贵的经历了。不要多想，你已经做得很好了。嗯、没事。哎，狗子。哎嗯你拉我出来干嘛？带你出来透透气，顺便把我做的手扶亲自交到大哥手上。嗯，噔噔噔噔，有没有做的很好？别叫我大哥了，大学里卧虎藏龙的人那么多，我算什么？在我心目中，你就是最棒。大哥最棒，大哥最厉害，大哥最优秀。<笑>盛楠，评奖的事你不要太放在心上，不过就是一场比赛，也没什么大不了的。我没事，叶文哥，那我先回去了。哦，那我送你吧，顺便可以探讨一下刚刚演讲的问题，下次改进。谢谢叶文哥。嗯，我送他回去就好，不劳烦学长。你拉我出来干嘛？带你出来透透气，顺便把我做的手扶亲自交到大哥手上。嗯，噔噔噔噔，有没有做的很好？嗯，别叫我大哥了，大学里卧虎藏龙的人那么多，我算什么？在我心目中，你就是最棒。大哥最棒，大哥最厉害，大哥最优秀。盛<笑>楠，评奖的事你不要太放在心上，不过就是一场比赛，也没什么大不了的。我没事儿，叶文哥，那我先回去了。哦，那我送你吧。
，顺便也可以探讨一下刚才的问题，下次改进。谢谢玉明哥。嗯，我送他回去就好，不劳烦学长。走吧。跟你说个事儿，干嘛呢你？有事说事儿。看你心情不好，要不我出点血带你出去吃顿好的。吃就算了，你要是真的想，还不如折现给我了。我们话剧社呢，最近要排一个新话剧，正缺个编剧，不如你来，有报酬。我，我能行吗？你肯定行。你看，你读了那么多书。就是文学系的，这不就是你的强项吗？怎么样，来吧。嗯，行吧，那我就试试看。走呗，先吃饭吧，走。嘿<笑>。哎呀，对不起啊，我今天刚买的鞋。不过你今天怎么一直心不在焉的？方哲，你有没有一个特别想见的人？有啊，库里。我说女的。啊，女的。女的是真没有，不过你要是跟我聊篮球的话，我能跟你说上三天三夜不带重复的。女生真是不懂，不是，哎，算了，你说了也没用。哎，不过你说的那个女生，哎，怎么就走了呀你？哎，我刚买的鞋。坐吧。嗯，怎么没信号啊？哦，为了能让大家一心排练，所以说就把活动室的位置选在了这栋楼的最角落，那就没信号了。好吧，反正也没什么事儿。你们这次打算写一个什么样的剧啊？哦，我们本来是选了一些经典片段，但是经过我们的调查。发现这些经典片段已经被演了很多次了，观众审美疲劳，所以我们这次打算做一些原创剧。嗯，那你对这次的原创剧要怎么写有什么想法吗？嗯、呃，我有一个大致的想法，但是还不确定。嗯，讲述的是一个校园故事，描述了一对多年的好朋友，在经历了各种困难磨难，最后变成恋人的故事。嗯，挺好的，挺适合在学校里演的，就是可能还有一些剧情需要细化嘛。我去拿给你看一下。嗯。喏、啊。嗯，好吧。看在你这次这么认真的份儿上，我就大发善心帮帮你了。你还得仰仗大哥嘛。嗯，我看看。哎，这里，女二对男一的表白，男一的表现是答应了吗？嗯，我也还没有想好，要不你再看看
哎，还有这儿，这时间线不对吧？师傅看前面好像乱了。哎，你听没听啊？你是编剧吗？那你看着来喽，想删就删。嗯，你在瞎扯什么？我刚才说的好像根本就不是这段。你说的就是这段？不是。我说是就是。现在我是编剧。哼，哼，那就是了。今天盛楠输了比赛，我似乎是说错了话，让他不高兴了。你要是见到了他，就替我宽慰几句，让他千万不要将此事放在心上。以后有任何学习和社团上的问题，你帮哥跟他说，都可以来找我。哥，你就不能对女孩子用点心思吗？关键时候，你的恋爱事业还得靠我这个妹妹来做出贡献。哥，你先把这几份文件详读一遍，就能发现问题所在了。哥，你就不能一次性说完吗？哎，对不起，对不起，嗯，速度上，对不起啊，啊，继续打。小林，我把你发给我的几个文件都读完了，虽然想法有些过于偏激，也没有经过严格的文献调查和社会研究，不过。总而言之，对我的启发还是很大的。那你都受到了什么启发呀？对我亲爱的室友的想法有没有更明确一点？这个问题，我想暂时还不是很确定。不过今天盛楠输了比赛，我的关心在他看来，或许是对他加大的压力。我不应该那么说，而是应该转移他的注意力。嗯，你这么说就是开窍了。行，那我就放心了。那我挂了，哥。哎，等等，那个，哥，拜托你件事吧。有没有什么办法让盛楠暂时忘掉这件事情？我也想弥补一下我的言语不当。暂时忘掉？哦，哥，盛楠过两天篮球比赛，你表现的机会来啦。好，我知道了，拜拜。嗯、好了，大致的故事走向我已经梳理完了，接下来的剧本我会尽快给你的。嗯，走吧，我们去吃晚饭吧。我不吃，不是第一食堂就是第二食堂。那我请你喝奶茶、啊。不喝。糖太多，长胖。那、啊、你别学人家减肥，你减什么肥？你就那么小一点，你再减肥真没了。谁要减肥？我做一些身材管理不行？不行。你干嘛？你是不是有喜欢的人了？所以，你才有喜欢的人。嗯，你跟李修豪怎么被拍到表白墙上去了？盛楠，你快看一下学校的表白墙，上面偷拍了你和李修豪在食堂吃饭的照片
，你断网了吗？大家都开始编你们的故事了，已经发展到第五个版本了。还是我的门神，这女的就是个过客。探童说话的功夫是越来越厉害了，看看女生那样，李修豪怎么可能会看上她、啊？经查证，这女的就是……我们去解释清楚。有什么好解释的？你觉得他们会信吗？这不是一个可以随便把别人照片发网上、被人讨论的时代。那所谓的表白墙，不过就是搓白几张照片，然后开始进行单向脑补和猜测，根本没有人考虑过本人的感受。那你觉得呢？你想怎么样？去解释清楚啊，让他删掉啊。如果有用的话，这种事情就不会发生了。哎。快看快看，什么呀？我看看，你看没看到表单墙上的那个啊？我看了，哎，撒谎或许啊！好，哇，我这商品太劲爆了吧！哇塞，还有气质，你看这，哇，这太厉害了！少奶，那个视频翻转来了，看看手机。我现在一点也不想看手机。<笑>那个人在网站上发了道歉视频，你快看，发视频了。这到底是谁啊？这么缺德！也不知道我们认不认识。各位老师、同学，大家好，我是今天发布那个偷拍视频的拍摄者。很抱歉，我以这样错误的方式窥视并上传了同学的隐私，并以自己的想象与希望引起大家讨论的目的为由，编撰了一系列虚假的故事。以上都是我一人主导的事件，再次向无辜受到牵连的两位同学抱歉。这个偷拍者怎么这么快就找到了？片，便会将这条道歉视频。我一看到这个视频就赶紧通知你了。希望大家不要再去打扰和影响两位同学的生活。他们只是正常来往，并没有故事，再次抱歉。同学，帮个忙呗。什么？帮我查个人。同学，我遗传代码下去都不止一百块。嗯，我只有这么多了。麻烦你帮我查一个 IP。谢谢学长。你们是谁？不要拍了！不要拍了！你知道你的一张照片和一段模糊的故事会给我和他带来多大的困扰吗？如果你不知道的话，那你现在被人用手机围着是什么感受？我，我不是有意的，我只是想……我不管你的目的是什么，但是我和他正常吃饭，正常来往。如果这样都要被某些人编撰发网上的话，那我是不是所有说过的话、交往过的人都非要有点故事？那你想怎样？帖子已经发出去了，没有人会在意澄清的。发布道歉视频，并澄清都是你个人单方面的想象，删除原帖，并承诺永远不再做这样的事情。不行，这样子的话，学校的人都会知道是我在背后造谣，我在这学校就待不下去了。你现在也知道被别人议论的难受了，那你还偷拍别人？如果你不发的话，我也会发。不过我会做出让步，不拍到你的脸，你自己好好想想。嗯
。小浩哥，你喜欢傅盛男，为什么还要去否认啊？让大家这样怂恿着，不是正好吗？任何对他的编撰和我们关系的杜撰，都是对他的不尊重。我不想看他难过。表白墙的出现，原本是为给大家提供一个共同交友的平台，但却演变成了各种偷拍寻人，甚至发展为被偷拍者的造谣。许多女同学在毫不知情的情况下被偷拍上传，被评论身材、长相，或者发动评论进行全校寻人。实际上，这并不是一场浪漫的追求，而是对对方隐私的伤害，更会对对方的安全产生隐患。因此，我倡议。关闭表白墙。对不起啊，傅盛南同学，不该随意评论你啊。傅盛南，求原谅。支持关闭表白墙。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！他们怎么不在室内的？这好像下着雨的。这次室内的场馆没有预约的，所以这次比赛只能在室外了。放手，放手！加油，加油，加油，加油！放手！加油！哦哦哦！好球，好球，好球！太厉害了！人都上来了。大家让我一个，我拉突破，一个人啊，防住，好啊、可以可以啊！哎呀，这时候都有上去挡拆啊！挡拆完以后投三分不就进了吗？传球传球！哎，加油！太完美了！对面这中锋打的在打什么？篮板也不强。这些要是我们打，肯定就不是这样。加油加油！你说是吧？你说的吗？那个天气热，一定要多喝水。我买了水，你待会儿接着给他。哎呀，哥，你自己亲自给他不就行了吗？你可真是不够开窍的。我是怕我自己给他，他会觉得有压力。放心吧，盛楠那个性格，你给他了不会说什么，有什么他会直说的。好的，好的，好吧。哇！好厉害！好厉害！好球！又投进了！我操！回防！回防！防住！哇！好球！好球！我跟你说，我大哥这球技在女生里。盛楠，盛楠，盛楠！盛楠，盛楠！盛楠，盛楠！盛楠，盛楠！盛楠，盛楠！盛楠，盛楠！盛南，盛南，看你们家盛南。啊！盛南，哎哥，我跟你一起。还愣着干嘛？人都被抱走了，快追呀、啊！盛、哦、南、哦、平时身体挺好的，今天不知道怎么突然就晕倒了。今天几号来着？八月二十号。怎么了？怪不得！啊！医生，他没事吧？他刚才干嘛了？他们刚才在室外打篮球，是不是中暑了？下着雨打篮球，你们年轻人也太不顾自己身体了。还有什么别的症状吗？医生，医生。盛南，生理期。生理期，剧烈运动又淋雨，啊，现在还好，不是什么大事，好好注意休息。嗯
。哎，你们别在这里面待着了，病房里少留人，过会儿就好了。让我留下来陪着吧。那我也留下。哎呀，你们两个大男生就不要在这儿了，这儿有我就行了。出去吧，啊，出去吧。哎呀，有我呢，去吧去吧，放心吧啊。多谢学长对我们家盛楠的关心，不必。毕竟你还是个小孩子，总会有大意的时候。从小一起长大的伙伴，也有可能照顾人不是很周到嘛。我们从小就这么一起长大的。看来修豪同学很了解盛楠啊。是啊，除了我们的父母，我们就是最了解彼此的人。是吗？那不知道盛楠有没有告诉过你，我跟他早就在他高中的时候就认识了。他来这里就是为了我们之间的一个约定。我去给盛楠买点吃的，他一会儿醒了回我。装什么装？你好，请下账。你们有没有那种不透明的袋子？最好是黑的。别的没有，只有这个。行吧。哎，要不要来瓶姜茶？还是可以加热。哦，不了不了，他喝不惯这个。一共多少钱？完了完了，我的一世英名就被这玉云给毁了。醒了，我给你冲了姜茶，快喝吧。谢谢你，文哥，害你们担心了。今天你在操场晕倒的时候，大家都吓坏了。呃，小林呢？我刚才好像听到他的声音了。哦，小林还有课，就先回去了。不过他放心不下你，给你买了份鸡汤。我怕你不爱喝，又给你买了份粥。谢谢你。呃，这个我想等会儿再喝。啊，好。你可别再让大家担心了。干嘛呢你？啊？你去哪儿？一个人家在这儿，你来我往的，我留着干什么？瞎说什么呢你？姜茶快凉了，快喝吧。他不爱喝香茶。那个，我饿了，我想吃饭。
哎，小林，让我过去。啊！我坐里面。哦。哎呀，我听说你们本科的选修课都挺有意思。正好我最近研究的课题和这门课有关，我就过来瞧瞧。这可是综艺鉴赏。你们研究生学院的什么时候能用到这个课题？嗨，这些都不重要，重要的是这门课讲的是运动综艺，我倒是要看看这综艺讲运动是个什么样。那可能要让你失望了，这和你想象的体育解说可不太一样。哎呀，讲就是听呗，实在不行，我上台给你们讲。<笑>也行，来，呃，呃，来点儿。嗯，不用了。嗯。哎同学们好，我今天演讲的题目是“新能量运动会”，这是一档体育类综艺节目的分享，一共分为三个单元，分别是田径类、跳水和体操。这样的组成结构呢，其实正是节目组在收视率方面的考虑。这三类比赛都是观赏度极高的。等你发现我却早已被你好了，这就是我今天给大家带来的演讲，谢谢大家。想说，快上我的宝马车，带你回宿舍。嗯，夏天的风虽然不凉，但其实吹多了也不好，而且盛楠才刚刚醒，要不坐我的车回去吧。也是啊，盛楠，他刚生病，不能多吹风。走吧，正好，我跟盛楠住的也近，顺路，要不顺便也上我一场。劳烦开下后备箱。哎，学长，开下后备箱。哎，你怎么能坐前面呢？多冷！我谢谢学长啊，谢谢，谢谢谢谢。啊学长，你说你这么高的个子，怎么买这么小车？快别说话了，你
夫人呢？谢谢学长，那我先回去了。盛楠，明天还能再见吗？嗯。明天我们一起去看画展吧。好呀。夫人呢？夫人呢？哎，儿子，怎么了？喂，妈，我想买辆汽车。什么？喂，听不见。妈，妈小好，你怎么了？谁惹你了？是不是那个四眼仔？没事，没事。是不是你的心动嘉宾不太好啊？他没事了。小豪哥，你怎么一副不爽的样子啊？我有吗？有啊。有啊哎呀，那个四眼仔，明天约他出去。嗯，那是挺麻烦的。那你不能坐以待毙啊！你要主动出击。主动出击确实是个好办法。一定要制造机会，有相处的机会才会有故事。还有一张，那就是欲擒故纵。同意，同意。哎，说起相处的机会，那个四眼仔跟他一个社团，他们倒是能天天相处到一块儿。那你不能让他去啊，你得想个办法让他留下来陪着你。令，我们话剧社最近排新话剧，我去找他来帮忙。哦。那机会不就来了吗？让他深切感受你的才华，一定对你刮目相看。嗯，好，我试试。不知道他会不会答应？肯定没问题，问题加油！难道你就真的觉得我一点好处都没有？或许有，可是我们之间太熟悉，这些习惯让我忘了如何去发现你那些在别人眼里的好。或许分开更能让你清楚，我们之间到底是哪种感情。如果你觉得分开对我们来说会让我们更清楚彼此的关系，那就分开吧。其实心里一直记着你。怎么有种熟悉的感觉？怎么样，专属更新还满意吗？当然。今天一整天简直经历了太多，你简直就是活菩萨。以后有什么心事，不如跟我说说。网络一线牵，珍惜这段缘。其实我也没什么事。嗯
。喂，怎么了？那个，明天有排练，你作为编剧，怎么着也得到场吧？嗯，好吧，那我一定去。叶文哥，明天我突然有事，不能和你一起出去了，不好意思啊。来，我们准备下一幕的道具，弄完就开始吧。好，谢谢。啊，盛楠，你怎么来了？呃，这版剧本就是盛楠写的。他也是第一次过来看我们排练，有什么问题还可以及时提出。挺好的，大家都是熟人了嘛。这个纸质版的剧本，你拿过去看一下，有什么问题呢，也可以跟我们说。嗯。大家好，我是这次的编剧。刚才我进来的时候，看到大家正在准备排这个剧的第二幕第五场。这是一场重头戏，所以需要很饱满的情绪。我们先跟着顺着演一遍，然后再慢慢调整。那我们排练吧。嗯，好。原来女主是小林啊！准备第二幕《怦然的心动》，三、二、一，开始。我不想，我们只是朋友。等一下。嗯、呃，李秀华。哦。你感情不对，你再真挚一点。哦，好。嗯，那我们再来一遍吧。好。开开始吧。我不想，我们只是朋友。停。呃，小莲，我觉得你刚刚那样姿势不太好看，要不然趴着这样会好一点。哦，这样吗？嗯。那我们再来一遍。我不想，我们只是朋友。算了算了，亲就亲嘛。算了，今天不排了，情绪没到位。什么意思啊？这是，这怎么突然就这样了？啊、说不演就不演了，这不好吧？这把人弄成啥样？这可真是啥样？真是，这他妈怪尴尬。
，小林，有件事我别提了。你今天给我制造了那么好一个机会，没演成，可惜了。什么好可惜啊？今天不是话剧社排练吗？跟李秀涵没演成，他走了。没事，下次接着演。哎，盛南，啊、嗯，你刚才想跟我说什么？嗯，没，没什么。嗯。嗯。在吗？嗯，怎么了？有件事情我不知道该跟谁说，很烦恼。什么事？跟我说说。我好像。有喜欢的人了